生扬鞭，万马嘶吼是你英雄的出场。生死一念，天地无垠，红日蓬勃也比不过你豪情万丈。逐鹿中原，你就为了那一天。夕阳下，我望见你跳转马头。我接过你千军万马，我们是兄弟，血脉相连的兄弟，同把热血交换，深爱的土地，为家国，为梦想，升起。若是多尔衮现在父母双全，家里温馨，有属于他的幸福，我兴许还能放得下。可是他现在什么都没有了，我是他唯一的希望。我真的很害怕，以后我不能陪在他的身边，他要怎么撑下去？我答应过他。辈子都要陪着他，我答应过他，这辈子只跟他在一起。我答应过他，我只嫁给他一个人。玉儿，我知道你心里是放不下多尔衮，可是你要是真的为多尔衮好。你现在已经嫁给大汗了，你就好好的做大汗的侧福妻。你以后一定要和多尔衮保持距离，不能让大汗起疑心，要顺着他，依着他。可是他是您的丈夫，你怎么能这么说呢？雨儿，有些事情。没有什么愿不愿意的，难道你希望多尔衮和大汗他们兄弟反目成仇吗？<笑>我们科尔沁的女人，能有几个是为自己活的？我还不是一样，作为和亲的对象，嫁到大金来，只是我今生有幸。我嫁的人是皇太极，你知道姑姑为什么要去科尔沁帮着大汗选侧福晋吗？只为了帮他绵延子嗣。十年前，你欧无哥帮我嫁到大金，是有图谋的。波尔济吉特氏。将来要掌握大金后宫，爱新觉罗家族要永远流淌着我们蒙古人的血脉。玉儿，大金会越来越强大，他会用金戈铁马来征服天下，而我们科尔沁的女人将会同步去征服天下。我们不是靠权术，不是靠征战。而是靠我们的血脉。我没有生育
，也许将来也不能了。所以，我必须要让族里最优秀的女人来延续血脉，这样才能保住我们科尔沁的地位。玉儿，在这个节骨眼上，你可千万不能出错呀！我们是女人。我们有自己的爱，自己的向往，自己的委屈。可身为博尔吉吉特家族的女人，命运让我们背负，让我们没有别的选择。哪怕我们背不起，我们也要隆起背，顽强的把它顶着。雨儿，姑姑跟你说的。都是贴心话，你相信姑姑。假以时日，你会发现，大汗，他是一个值得你爱、值得你铺上所有情感和心思的男人。你不要去拒绝他，这对你、对大汗他、对多尔衮，都是有好处的。好起来，这样哥哥才能放心啊。是我辜负了玉儿。您别这么说，哥哥知道您的一片心。我这么活着还有什么意思？哥哥这么做就是为了让您能活下去。您要是放弃了，就真的辜负哥哥的心了。<笑>你们两个是被命运硬生生的拆散的。你们对抗不了命运，但是可以保留自己的心。除了死，没有任何人能挖走他。对，你说的对，没有人能挖走我的心。哥哥，让我告诉你，只要心还在，再痛也要活着。其实哥哥的心比您还要痛，是死没了。您要想想哥哥的难处，坚强一点，赶紧好起来。体谅体谅哥哥吧，他天天为您担惊受怕的，而且大夫金说了，只要您不胡闹，都会没事的。什么叫胡闹？你受伤了，那天在婚礼上说的都是胡话。我说的都是真话。那也要让别人以为您说的是胡话。大夫金说了，三天以后举行家宴，你和十五贝勒都要参加，你要还是那副样子，怎么面对大汗和格格呀？大寒道，东方花烛夜，特别哭丧着脸啊！大寒。快去把他的盖头掀开吧，都等不及了。你温柔一点儿，要融化的。
以怕我吗？我娶你是老天的安排。从现在起，我会让你成为世上最幸福的女人。这是你嫁给我留下最后的眼泪，以后我一定会让你开心。那么不小心呐！你这伤的可不轻啊！怎么样，现在好点了吗？哎，哥，别吵着他。兄弟啊，现在皇太极那小子，他想请我们几个兄弟和福晋们吃饭。我问你，你去还是不去？我觉得咱们还是别去了，这杯喜酒不喝也罢，不去凑那个热闹。兄弟啊！现在不是我们去不去凑这个热闹的问题，我们现在要以大局为重。如果不去的话，他就会觉得我们没把他放在眼里，将来他会揪我们的小辫子。太揪揪，反正我是不去。朵朵，我去。哥，哥，你也要去。我要去看看玉儿，去看看她。哥，你是不是脑子烧坏了？你现在这个样子，去了，不是等于自取其辱吗？不，我要让玉儿放心。我不想让她为我牵挂揪心。我想玉儿了，我就是想去看看她。雪菜，请，你们吃。恭喜大汉！恭喜大汉！十四弟，你们怎么才来呀？身体怎么样了？大汉，我好多了。前几日我脑子糊涂，胡言乱语，对不起。我知道，人嘛，难得糊涂。十四弟，你能来，我很高兴。过去的事情，就让它过去吧。可你要永远记住，我。是你八哥，那哲哲和玉儿，可都是你的嫂子。我记下了。来，玉儿，咱俩敬十四弟一杯。来，呃。应该是臣弟敬大汗和侧福晋一杯，都是自己人，不用那么客套。我跟玉儿敬你一杯，为了十四弟大难不死，为了你重新做回明白人。阿济格，多多。各自入座，来，十四弟，坐这儿。今儿啊、哎，还真是高兴。多多，多多，过来坐。快
点啊！多多，你为什么最近都不来看我？你为什么最近都没有来看我？你是不是喜欢上别人，故意躲着我？没有，没有。那你为什么这么长时间都不来府上？八成是心里有鬼。满月，别闹了，多多是你叔。别没完没笑的，多多，你最近看我的脸色都不一样了，你是不是变心了？姑奶奶，你小点声，你想让所有人都听见吗？我才不怕呢，我还记得你对我发过的誓呢。以后再说这事行吗？哎，哎，鲁大人，来来来，哎，多多，哎，我说老三呢？你可得看好点儿，这满玉，别人家多多一来就跟个发了情的小野猫似的，一点廉耻都不顾，当真是让人笑话。科尔沁这是出美女的地方，养出来的人，皮肤跟羊奶一般嫩。你少喝点酒吧，别等会儿出什么洋相。出什么洋相？皇太极大喜之日，我能出什么洋相？哎呀，皇太极现在是大汗，可不比以前任由着你胡闹啊！大汗，大汗也是我们的皇太极兄弟，进去喝。嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯，嗯。哎，子不急，来来，我敬你一杯。来，大汉呐，我想，我跟你说，来，你再来一杯。来。曹夫君，你是科尔沁的大美女。来，你喝一杯，我喝一壶，怎么样？嗯，曹夫君，你不喝，那我替你俩喝啊。来，曹夫君，你喝不喝？你，哎，哎呀，这，哎呦，哎，这，你干什么？都是鬼！你算什么东西？想跟我打架啊？哎，芒果菜，先干什么？你以为我不敢打你是不是？谁怕谁啊？你们干什么？都给我住手！你在干什么你？冷静点。黄太君，哎，多少怪想跟我打架？啊？你敢打我？哎，进！芒果菜，听着，你要再敢对车夫君一笑，休息我剁了你！啊？你不服是吧？来，我就在这儿，我跟你斗！哎，冷静，芒果菜。嗯嗯嗯。好了，大家都是自家兄弟，没看他喝多了吗？别跟他一般见识。嗯，好了，嗯，好了好了，少喝点，坐下。嗯、怎么样，哥？这喜酒喝的差不多了，该敬的也敬了。我看你身体吃不消，我们先回去吧。多多说的对啊，我们先走吧。来，走。哦、哥，玉儿，哥，你怎么样？快，走走走
，我宁可当初就死了，我宁可今天就没回来。皇太极，是你逼我到今天，终有一天，我要夺回属于我的一切。二滚怎么样了？我派人送他回去了。太医说伤得不轻，要我常休息。我把云哥派过去照顾他了。要不要苏木儿过去？他能帮上忙的。苏木儿过去干嘛？她是你的贴身丫鬟。再说了，你早上起来梳洗打扮还需要人。我自己能行的。好了，你就听我安排吧。苏沫儿要是过去的话，又不知道会传出什么流言蜚语了。多尔衮是你小叔子，哪有新嫂嫂的丫鬟过去伺候的？哎，今天这事儿啊，还真把我累着了。知不知道你很美？我一定会好好疼惜你，我会给你爱，给你荣耀，给你这个世界上其他女人都羡慕的东西。我不甘心。我不甘心，那皇太极就这么抢走了我的女人，你就别在这里发神经了，兴冲冲的跑去科尔沁，丢人现眼的回来，可是我咽不下这口气呀、啊！查哈尔的脸都让你丢尽了。傅寒，蒙古斯那个老滑头，原来一早就相上皇太极这棵大树了。我说我去提亲的时候，他竟让我吃软钉子。还说搞什么比武招亲，我呸！哼，那也只能怪你自己没本事。我不就是想娶妻室吗？再说了，我要是不娶妻室，谁给你抱孙子？胡闹！查哈尔之内有多少美女，你要谁有谁，可是偏偏盯上这个水性杨花的大玉儿。之前跟着多尔衮，后来又投怀送抱到皇太极那里，查哈尔不要这样的祸害。反正我不，我这辈子就认定了大玉儿，别的人我谁都不要。我看你是吃错药了，人家现在已经是皇太极的侧福晋了，你还娶什么呀？那我就踏平了大金，再把大玉儿给抢回来。我看你是疯了，傅寒，蒙古斯那个老滑头，他分明是耍我们，他让蒙古所有的王子都去给皇太极陪跑，他耍我，就相当于耍察哈尔，绝不能饶了他。不过这倒也是一次机会呀。是啊，傅寒，您不是一直想发兵科尔沁吗？这就是老天赐给我们的机会啊！大玉儿不嫁给我，我也绝对不能让科尔沁好过。我一定要让蒙古斯那个老滑头跪在我的面前，给我磕头认错。哼，好，科尔沁，这一次我吃定你了！
竟敢来见我大婚为由挑起事端，我一定会给你点颜色瞧瞧。要是敢动科尔沁的话，他非铁蹄踏平了蒙古不可。科尔沁，要是真打起来，那可怎么办啊？察哈尔这头野狼和大金这头猛虎，终有一日是要决一死战的，但不该是现在这个时候。要是真打起来，那遭殃的可是我们科尔沁啊！哎，格格。玉儿，你怎么来了？大汗，我有话要跟您说。我急着上朝商议要事，等我回来再说。是不是关于查哈尔的事？你怎么知道的？玉儿刚才书房外听到的，玉儿不是故意的，请大汗恕罪。恕什么罪？女人。不要参与政事就好。可这件事跟我有关，我不得不站出来。在比武招亲那天，我欧乌格就跟我说过，有蒙古部落一直虎视眈眈，而我很有可能会成为他们入侵的借口。大汗，我不想成为东哥第二。看来，狼和虎相斗，这砝码是全压在咱们科尔沁这只羊的身上了。欧哥，那我们现在该怎么办？要叫大汗派兵过来吗？不可。如若这么做，只会加重事情的严重性。那我们怎么办？现在查哈尔已经集结大军了。看来，查哈尔这一趟，我是非去不可了。欧哥，但凡有一丝和解的希望。我都要去争取，欧哥，您不能去，您这是羊入虎口啊！羊入虎口。如果大金和查哈尔真的开了战，我们科尔沁一样是冰火涂炭，你以为还能保得住？好了，赶紧备马。欧哥，您不能去。放心吧，林丹汗不会把我怎么样。好歹我也是他的妹夫。如果他真的把我的人头砍下来挂在营帐上的话，我相信皇太极一定会把我的人头给取回来的。的大汗，我听说哈达、辉发和乌拉。都因争夺东哥而亡，我不希望历史重演。我自知才貌比不过东哥，却无端蒙受了皇天厚爱。如果战事真的因我而起，那我只有以死谢罪，只求天下苍生太平。大汗，我知道大金和查哈尔这一战迟早是要来的，但不应该是现在。大金刚刚完成了汗位的更替，内部政权尚未稳固。你现在已经把更多的精力放在了内部整顿上，和毛文龙一战，已经损失严重了。如果再集军备战，那消耗实在是太大了。你是在替我考虑军国大事？月儿不敢，月儿只是担心大汗会意气用事。你是怕我跟察哈尔动武，殃及了科尔沁？你怎么就跟你的姑姑一样？就只顾着你们自己的一亩三分地。不是，大汗，你先前颁布了法令，修改了大金不合理的法令，老百姓们刚刚能喘一口大气，休息一下
。若大规模战事一来，那之前的休养生息不就全白费了吗？大晋要一统天下，察哈尔迟早是要扫平的障碍，但不是现在。内部政局尚未稳固，多少强敌都在盯着您和您的新政权。现在朝廷里主战派占了上风，您一声令下，阿敏和蒙古尔泰肯定往上冲。大晋如果和察哈尔开战，那难保明朝和朝鲜会没有举动。如果三方合力为之，那大晋就如同困兽被剿。大汉，你想过这种后果吗？那你就让我眼睁睁的看着察哈尔吞并科尔沁？不，科尔沁是我的家乡，我绝对不允许任何人染指他。那你想怎么样？制衡，相互制衡，争取时间壮大自己。大汉，您一定要相信我欧乌格的智慧。妹夫，好久不见呐！什么风把你吹到察哈尔来串门了？想亲戚了。我以为你傍上了孙女婿，早就忘了我这门老亲戚喽。那能啊？我老了，走不动了，还望姐夫多体谅啊。走不动了？那你还瞎折腾啥呀？把蒙古所有部落的王子贝勒都叫过去，我还以为你念着旧情，想跟这些老亲戚都走动走动，没想到是跟那皇太极。逗乐子呢，哈哈！哎呀，妹夫，这老胳膊老腿的，你这是干什么呀？来来来，起来起来起来啊！我蒙古斯有得罪之处，还请大汗饶恕。我倒是无所谓呀，可是你这侄子，说不过去呀。请贤侄饶恕我年老昏聩，招待不周。姑父，我是不是应该这么叫你？我想娶大玉儿，我那是看得起你，看得起科尔沁。没想到你这么不给面子。不是不给面子，实在是没有办法。当时十多个部落都来提亲，我谁都得罪不起。蒙古斯啊，你说吧。这事儿，你怎么解决？反正我的五万铁骑已经准备好了。要不这样吧，我另外还有一个孙女，长得也是貌美如花，性情贤良，我把她嫁给贤侄，你看如何？我不要，把别人挑剩下的给我，我撑着了。大汗，我科尔沁能拿出来的，只有这么多了。我科尔沁和察哈尔也是几代联姻。俗话说，打断骨头还连着筋呢。我们两家更亲一些。如果大汗发兵科尔沁的话，那岂不是自家人打自家人吗？哼！你什么意思啊？我科尔沁只是察哈尔和大金之间的一枚棋子。谁若是动，都轻而易举。哼！我们蒙古骑兵骁勇善战，岂会怕他们女真部落？是，察哈尔的勇士是善战，但大汗、贤侄，你们有没有想过，马上就要到冬季了，过不了多长时间就会万草皆枯。如果两军开战，你们有没有足够的粮草储备，熬过这漫长的冬季呢？我不想把两家亲戚都拖到战争里面，如若这么做，那就是我蒙古斯太不厚道。我这一次是为了诚意而来，更多的是为了察哈尔考虑。毕竟，咱们是老亲戚嘛。皇太极，皇太极，皇太极，皇太极，皇太极，你搞什么鬼啊？为什么不出兵察哈尔？还不到时候，还不到时候，那要到什么时候啊？啊！现在察哈尔有狼子野心，现在他们已经摩拳擦掌了，你还忍？是不是父汗一死，你就变成一个软蛋了？皇太极
，老汉郎要是活着，肯定是不会受这个窝囊气的。好了，你们两个别吵吵闹闹的，不得对大汉无礼。我就是欺负过啊！我看到他做了这个行为以后，一切都变了，变得优柔寡断，变得妇人主张。曾经那个血气方刚、冲锋陷阵的皇太极跑哪儿去了？我看他是贪恋这个韩魏的权势和女人的温柔啊，丢了我富汗的精神，砸了大金的招牌。孟广泰，说话注意点，不得无礼。我就是不服啊！该打的仗我们不打，该争的地我们不争。一会儿跟死敌明朝修好，一会儿向那些汉人讨好。现在连对蒙古人都要低头三分，这个窝囊气我可受不了。就是，皇太极，老汉王南征北战，从建州打出来，什么时候心存手软过啊？心里边如果是没有那股狠劲儿，能有现在的大金吗？你们整天只知道打打杀杀，能不能用脑子好好想想？想什么想啊？像我们被拴起来当乌龟一样吗？燕雀安知鸿鹄之志？嗯。黄大姐，你这话也太损了吧？什么叫燕雀？什么叫鸿鹄之志啊？我们这几大贝勒冲锋陷阵、抛头颅、洒热血，在你心里边，都成燕雀了。我想要的，是治国安邦平天下，是一个政治家的雄心，而不是一个战争狂的野心。黄太极，你放心，你想玩，我们陪你玩，但你要保证我们几大贝勒的利益。对，黄太极，从今天开始，你要再损害我们几大贝勒的利益，我阿敏带头第一个不干啊！到时候别说是几大贝勒了，还有那些八旗亲贵，哼，可能以后也不会服你了。黄太极。你可想清楚了，你的韩位是怎么得来的？你不为大家考虑，不为大家做主，到时候自然会有更合适的人来做这个韩位。<笑>二贝勒说的有道理，四大贝勒同坐共议，有时我主意太大了，难免让几位哥哥受委屈了。哎。大寒严重了，哼！你想烫死我？大寒息怒，大寒息怒，奴婢去换杯新的来。大寒，大寒有什么怨气，尽管冲我来就好了。犯不着拿苏木尔出气。皇太极，你可想清楚了，你这韩位是怎么得来的？你不为大家考虑，不为大家做主，到时候自然会有更合适的人来做这个韩位。这个阿米，我几次三番的忍让他，他倒是越来越目中无人。连我的寒卫，他都敢窥视，他都没想想他有几个胆，有几个脑袋。原来是朝中之事让大汗动怒了，跑到这儿来出气。大汗不是说女人不能干涉朝政吗？怎么又在玉儿面前提起啊？你是普通的女人吗？你是能文能武的巾帼英雄，要不然怎么会有这么多人爱慕你啊？原来大汗也有不自信的时候。<笑>行了，我知道，你是科尔沁最厉害的女人。我给你出道题吧。现在狮群里出了一头。有野心的狮子，狮王很生气，该怎么办？这是狮王该考虑的问题，我非狮王，焉能知之？你不号称最聪明吗？我的聪明也不过是科尔沁草原上的一只雄鹰罢了，哪能跟威震天下的狮王相比呢？大汗，你也太抬举我了。哟。学会服软了，在大汗面前，我。
我哪敢自作聪明呢？你的傲骨呢？你不是有胆跟我顶吗？有大喊顶天立地的脊梁在，我要傲骨做什么？这小嘴儿越来越会说话了，只要大汉不生气就好了。能搂着像你这样的美人，天下还有哪个男人会生气？说吧，把你心中的想法全都说出来。那玉儿要是说错了，大寒可不要怪我。当然，我是那样小气的人吗？这狮王呢，只要还统领着狮群，就随时可以处置这只有野心的狮子。关键是，威仪会不会动摇？如果这只狮子还有用，那就先留着。那万一，尾大不掉呢？大寒，你还记不记得《春秋》里面首年记录的第一件大事？郑伯克断于鄢。郑伯能忍断，那狮王的雄心伟略，想必就更能忍了。时机未成熟的时候处置，那是自断臂膀；如果等时机成熟了，那就是让对方多行不义，必自毙。好个多行不义必自毙！果然聪明，我看呢，连范先生都不如你。月儿不才，哪里敢跟范先生相提并论？<笑>大寒，这杯是温的，请用茶。大汉，请用茶。嗯，好茶。大汉，那您没事常来永福宫坐坐，别老忙着国事。我倒是希望天天来，但是得有人欢迎我才是。您是大汉，您到哪儿？谁敢不欢迎啊？我希望是有人能真心的欢迎我来。哥，你别喝了！你要再这么喝下去的话，你这半条命也没有了。没就没了，我的心都没了。还留着残缺不全的半条命，有什么用？哥，你怎么变成这样？你怎么变成这样？你振作点好不好？我振作？我怎么振作？你说我怎么振作？多多，我什么都没了，我连玉儿都丢了。嗯哥，你不是还有我吗？就算是为了我，你振作点好不好？我活的真的很累，我活的实在是太累了。我委曲求全，我为什么？我忍辱负重，我为什么？我这么忍着、憋着。到最后，就为了变成一个哑巴，眼睁睁的看着皇太极把我的玉儿夺走，把我的一切都夺走，把我的心也夺走。不能就这么算了，哥，你不是发过誓吗？你不是发誓说要夺回属于我们的一切吗？你不能就这么自暴自弃。夺回我们的一切，我怎么夺？就我这半条命。还有我这无功无禄的身份
，连一个八旗的士兵他都能笑话我，我有什么能力去和皇太极赌？哥，哥你别这样好不好？你让我喝，哥你别喝了，让我喝喝死了，别喝了，哥好吗？十四倍了，十四倍了。十四倍了，十五倍了，外面有一位女子求见。啊，女子，不是说了让云哥回去了吗？谁都不见。可是云哥刚刚已经回去了。外面求见的什么人？是一位汉人女子。汉人？他说认识十四倍了，从五云山来的。哦，我想起来了，请他进来。这。